Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że mogę tu Państwu opowiedzieć o, o tym, czym się zawodowo zajmuję od, od dłuższego czasu, e, czyli kosmologią. E, samo pojęcie kosmologii, znaczy w, we współczesnym sensie, powstało dopiero 100 lat temu. Dlatego, że teoria grawitacji Newtona, o której wszyscy się uczymy w szkole, ona nie była w stanie opisać Wszechświata jako całości. Ona była w stanie opisać spadający kamień czy obrót Księżyca wokół Ziemi, ale nie była w stanie opisać Wszechświata jako całości. Dopiero powstanie ogólnej teorii względności Einsteina to był pierwszy moment, kiedy Einstein to od razu oczywiście zauważył, że nagle możemy opisywać cały Wszechświat za pomocą jego teorii, co nie było możliwe wcześniej. Oczywiście to, że ogólna teoria względności tak naprawdę koncepcyjnie nie zostawiła nic z teorii Newtona, nie znaczy, że to nie był absolutnie genialny pomysł Newtona. Żeby tylko wspomnieć, Newton wykorzystał prawa Keplera, żeby wprowadzić pojęcie siły oddziaływania grawitacji, która to Kepler oczywiście zrobił to dla planet wokół Słońca. Następnie Newton wpadł na pomysł, że to samo prawo odpowiada również za obrót Księżyca wokół Ziemi, czyli mamy inne centrum o innej masie. Ponieważ był w stanie oszacować masę Ziemi, to z tego wydobył mniej więcej z jakąś dokładnością wartość stałej grawitacyjnej, wrócił do opisu planet wokół Słońca i powiedział, jaka jest masa Słońca. Także to jest po prostu niebywały zupełnie pomysł, no, genialny, żeby zważyć Słońce za pomocą tego pomysłu grawitacji newtonowskiej. I oczywiście to, te sukcesy były tak wielkie, że przez no, prawie 300 lat ludzie uważali, że no, to jest ten właściwy opis grawitacyjny. Dopiero trzeba było Einsteina, żeby przyszedł i powiedział, nie ma żadnej siły grawitacji. Jest poruszanie się po najkrótszych krzywych ale to, to, to był jego niesamowity zupełnie pomysł. Więc to, to należy jak gdyby no, czapkę z głów przed tym, co Newton wprowadził do teorii grawitacji. Jest pewną ironią, że ta niebywale skuteczna i piękna wtedy teoria, że z niej nic koncepcyjnie nie zostało. To tak niestety czasem bywa. Ale jest to bardzo rzadkie w fizyce, żeby całkowicie zaprzeczyć koncepcyjnie, na ogół się wchłania poprzednie teorie i uzupełnia się, że w pewnych warunkach one przestają działać, nie uwzględniają czegoś. Ale podobnym, podobną zmianą było przejście od mechaniki klasycznej do mechaniki kwantowej. W ramach mechaniki kwantowej w zasadzie nic z mechaniki klasycznej nie zostało. Oprócz tego, że oczywiście my opisujemy wiele rzeczy klasycznie, więc te dwie największe teorie, które w bardzo krótkim odstępie czasu powstały, czyli tam 915 Einstein i ogólna teoria względności, 925 mechanika kwantowa, całkowicie zrewolucjonizowały wszystko, co wiemy o świecie. Także ja bardzo zawsze żałuję, że w szkole skończy się naukę fizyki na XIX wieku, podczas kiedy to, co jest najciekawsze, to, co jest samo słodkie w fizyce, to jest nowa fizyka, więc to jest dla mnie bardzo bolesny fakt. Otóż, jak Einstein zauważył, że on, jego równania opisują e, wszechświat jako, e, znaczy w całości, to oczywiście natychmiast się zapytał, e, co z tych równań wynika. No i wynikało to, on nie umiał ich rozwiązać, e, natomiast wynikało to, że wszechświat nie może być statyczny że Wszechświat musi się albo rozszerzać, albo kurczyć. No i znowu tutaj trzeba się pochylić nad tym, że pewne przyzwyczajenia od czasów Arystotelesa, prawda, uważano, że nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki, ale rzeka jako taka istnieje, w związku z tym, że Wszechświat musi być statyczny. I on stwierdził, no czegoś w tych równaniach brakuje, dlatego że one opisują Wszechświat, który się rozszerza lub kurczy, a tak nie może być. I wprowadził pojęcie stałej kosmologicznej wtedy, zresztą nie takiej, jaką dzisiaj znamy, po to, żeby ustatecznić Wszechświat. No i potem uznał to za największy błąd w swoim życiu, wprowadzenie stałej, znaczy nie samo wprowadzenie stałej kosmologicznej, tylko motywację, dla której ją wprowadził. Bo gdyby 
był mniej genialny i nie wymyślił stałej kosmologicznej, albo wymyślił ją w innej, o innej wartości, to by przewidział na ponad 10 lat przed Hubble'em i Lemetrem rozszerzanie się wszechświata, a tak tego nie zrobił. Także nawet ci najwięksi, jak mają pewne uprzedzenia czy pewną wizję świata, to ta wizja może wpływać na to, jak, e, znaczy nawet na równania, na coś, co, co powinniśmy w zasadzie kompletnie obiektywnie zakładać. Ten subiektywny element w fizyce również istnieje i to jest bardzo widoczne nawet u tych największych, czyli, czyli, czyli w tym przypadku u Einsteina. Zresztą zaraz potem, znaczy nie było na razie żadnych wskazówek, czy wszechświat jest statyczny, czy nie jest statyczny, jak, jak Einstein to zrobił w roku 1917, ale było dwóch ludzi. Jeden to był, to był rosyjski matematyk Friedman, który po prostu wziął równania Einsteina, już nie pytając, czy to jest logiczne, rozsądne, uzasadnione, rozwiązał te równania i stwierdził, że istnieją rozwiązania rozszerzającego się wszechświata, kurczącego się wszechświata. On nawet nie zakładał stałej kosmologicznej, tylko stwierdził, że rzeczywiście Einstein miał rację i on rozwiązał te równania. A drugim był ksiądz Lemaitre z Louvain, który przez całe życie był przekonany, znaczy on był absolutnym wizjonerem kosmologii. Jakbym kogoś nazwał wizjonerem kosmologii, to był ksiądz Lemetr, ponieważ wszystko, co twierdził, potem okazywało się prawdą. Nawet jeżeli nie rozwiązywał równań, powiedzmy. Zresztą tu jest charakterystyczne, bo ja jak studiowałem, czy zaraz po studiach, to opis równań rozszerzającego się wszechświata to były tak zwane równania Robertsona Walkera, którzy zrobili to chyba w 1930 roku. Potem jednak ludzie doszli do wniosku, no, no nie, Friedman był wcześniej, bo był to 1923 rok, więc potem się zaczęło nazywać Friedmana Robertsona Walkera. A potem ludzie stwierdzili, no nie, ale Lemaitre w roku 1920, przed pierwszym, przed Friedmanem, on ich nie rozwiązał do końca, ale twierdził, znaczy pokazał sposób rozwiązania i teraz się mówi Friedmana Lemetra Robertsona Walkera, a ostatnio się pomija Robertsona Walkera, więc już są Friedmana Lemetra. Więc takie historyczne rozważania w fizyce także po stu latach istnieją. Więc również w roku, jak w 1926 roku, Hubble, używając tego największego ówcześnie teleskopu, stwierdził, że obłoki, znaczy on to chyba dla Andromedy stwierdził, że te takie coś, co wydawało się mgławicami, tak naprawdę to jest skupisko gwiazd, które są bardzo daleko od nas. W tym przypadku Andromedy to jest 2,5 miliona lat świetlnych. W przypadku obłoków Magellana to jest odpowiednio 160 tysięcy i 200 tysięcy, czyli odkrył galaktyki. W następnym roku tenże ksiądz Lemetr w całkowicie nieznanym w czasopiśmie belgijskim to jakiś Cahiers de Bruxelles czy coś takiego, rozwiązał te równania i powiedział, że dla tych tak dalekich obiektów, jeżeli istnieją tak dalekie obiekty, on jeszcze wtedy myślał, że one są od nas oddzielone grawitacyjnie. Nie są, ale, ale on tak myślał. To powinno być im dalej, tym szybciej się powinny oddalać. I to po francusku było, to w ogóle się nie przedarło. I w roku następnym, 1928, Hubble, obserwując poprzez cefejdy, on mógł, on mógł powiązać odległości gwiazd w galaktykach z ich z przesunięciem ku czerwieni, czyli prędkością. I on stwierdził, że im dalej, tym jest liniowo, tym jest coraz szybsze oddalanie, co poprzedniego roku stwierdził ksiądz Lemetr w, w swojej pracy. Tylko potem, a potem się ukazało tłumaczenie w, w Proceedings of the Royal Society, tłumaczenie pracy Lemetra na angielski, w której nie było akapitu o tym, że im dalej, tym szybciej. W związku z tym wszyscy podejrzewali Habla, że on wpłynął na redakcję, żeby usunęła to, żeby pierwszeństwo należało się Hablowi. Więc był taki niepewność. Dopiero niedawno się okazało, odkryto list Lemetra do, do, do redakcji, w którym on mówi, że przetłumaczył sam na angielski i prosi o poprawienie tegoż angielskiego i ominął fragmenty już znane. 
to, to jest coś niebywałe, to w, w obecnej nauce by się to nie mogło zdarzyć. Powiedzenie już znane, co prawda rok później odkryte, ale już znane, więc już tego nie umieszczam w swoim tłumaczeniu. To tylko tak, żeby powiedzieć, jakiej klasy byli ci ludzie kiedyś. E, także to, to, to. Mianowicie, i teraz e, znowu ksiądz Lemet, cały czas e, on, w, on był a, e, adwokatem tak zwanego pierwotnego atomu, czyli takiego wybuchu, które potem nazwano dość ironicznie wielki wybuch, bo po angielsku Big Bang ma, ma konotacje bardzo no, nieszczególne, bym powiedział, znaczy mało naukowe. E, w związku z tym e, to nazwano tak ironicznie, ale on był zawsze twierdził, że tak właśnie początek Wszechświata wyglądał. Natomiast był wielki opór wobec tego. I w latach 50. powstała teoria stanu stacjonarnego, to, to Fred Hoyle głównie był adwokatem tego, który mówił, że co prawda Wszechświat się rozszerza, no nikt z tym nie dyskutował, no to było widać, że tak powiem, już absolutnie wszystkie teleskopy na to wskazywały, natomiast, że rodzi się materia tak, żeby on wyglądał tak samo, czyli żeby, żeby się nie rozrzedzał, tylko żeby stale wyglądał tak samo. I to na, była taka słynna konferencja solwejowska, to w, w połowie lat 50., na której wszyscy zebrani tam, no to sama śmietanka, Twierdzili, że to właśnie ten stan stacjonarny to wszystko tłumaczy i jedynym, który się sprzeciwiał, był ksiądz Lemetr, który twierdził nie, Wszechświat się jednak rozszerza. Co więcej, że Wszechświat ma stałą kosmologiczną, tylko inną niż Einstein powiedział. I teraz wiemy, że wszystko, co mówił, było prawdą. Także to był największy wizjoner kosmologii, to był ksiądz Lemetr. Może warto powiedzieć, skąd nazwa kosmos, bo my używamy kosmos, kosmolog, no logos to wiadomo. To nie trzeba mówić. Natomiast kosmos to był w, w języku greckim uważano albo porządek, to był kosmos, albo ornament, ozdoba, stąd kosmetyki. Kosmetyki to jest albo ozdoba włosów było używane, albo w ogóle ozdoba. Czyli to ma dokładnie ten sam źródło słów, co kosmos, to mają kosmetyki. E, zresztą, ponieważ tu prawda, jest... E, e, centrum Jana Pawła II, to może powiem też, bo etymologia słów to jest moje hobby wielkie, że w Septuagincie używano kosmos lub oikumene jako coś, co jest wszystko, co jest przed życiem wiecznym. To jest kosmos, włączając ziemię, wszechświat. Natomiast pierwsze użycie chyba, o którym wiemy, to jest Pitagoras, który nazwał firmament gwiazd kosmosem. Ale to taka dygresja, że tak powiem, etymologiczna. I teraz, skoro Wszechświat się rozszerza, to pytanie, co my możemy zobaczyć używając teleskopów. Mamy skończoną prędkość światła. W związku z tym, jeżeli my patrzymy teleskopem na jakiś odległy obiekt, no to on jest młodszy, prawda? No, w, znaczy w oczywisty sposób. To nie jest dokładnie tak, że jeżeli patrzymy na powiedzmy 5 miliardów lat wstecz, to on jest 5 miliardów lat świetlnych od nas teraz. On jest dużo więcej, ponieważ tak świat się rozszerza. No ale powiedzmy, patrzymy na coraz młodsze obiekty. W związku z tym kiedyś dochodzimy do tej chwili no, prawie zero. No, do chwili zero nie możemy dojść, ale w związku z tym na tym się kończy nasza obserwacja Wszechświata, bo nic wcześniej nie możemy zobaczyć. Zresztą tu warto powiedzieć, że optycznie możemy dojść do momentu 380 tysięcy lat, po tej umownej chwili zero, czyli po tym wielkim wybuchu, którego pewnie nie było, ale o tym możemy sobie powiedzieć później, ale liczy się od chwili zero tak, jakby równania Einsteina rozszerzającego się Wszechświata były słuszne aż do zera. To, że się tam pomylimy o 10 do minus 42 sekundy, to nie jest duża pomyłka. W związku z tym się od zera, się zero liczy stamtąd. Mianowicie przedtem, przed tym chwilą 380 tysięcy lat, Wszechświat był w formie plazmy, w związku z tym był nieprzezroczysty. Także próba zajrzenia tam teleskopem nic by nam nie dała, tym bardziej, że nie było żadnych obiektów do obserwacji. Bo wtedy był prawie jednorodny wszechświat wypełniony gorącą, gorącym helem i wodorem. To było wszystko, co było w tym wszechświecie, więc tam nie ma nawet co oglądać. Ale mamy zdjęcie z tego okresu, mianowicie promieniowanie tła. Wtedy, w tym okresie, temperatura spadła na tyle, że z plazmy 
że tak powiem, powstały neutralne atomy wodoru i helu, bo tylko to wtedy było. Wszystko, co mamy, prawda, krzem, czy, czy, czy węgiel, czy tlen, czy azot, powstało później w wyniku spalania gwiazd. Wtedy nie było nic takiego. To było bardzo, bardzo nieciekawy był wszechświat w sensie chemicznym. W każdym razie, jeżeli i wtedy wszechświat stał się przezroczysty. Prawda? My siebie świetnie widzimy, bo mamy neutralne cząsteczki tlenu i azotu między nami. Gdybym to podgrzał do kilkunastu tysięcy stopni, zaczęłaby się tworzyć plazma, byłoby białe mleko. W związku z tym, znaczy to byłyby inne problemy, ale białe mleko, także w ogóle byśmy się nie widzieli. Także wszechświat jest nieprzezroczysty wcześniej, potem uwalnia promieniowanie i to promieniowanie do nas leci przez 14 miliardów lat i mamy fantastyczne zdjęcie wszechświata mianowicie promieniowania tła. To jest fantastyczne, prawie niezaburzone zdjęcie Wszechświata sprzed 14 miliardów lat. Mamy, specjalne satelity były wypuszczane, żeby to zdjęcie zrobić, które wtedy miało mniej więcej 3000 Kelwinów, ale Wszechświat rozszerzył się 1100 razy od tego momentu. W związku z tym ma teraz 3000 dzielone przez 1100, to jest 2,7 Kelwina i to jest to słynne mikrofalowe promieniowanie tła uwolnione właśnie wtedy. Także to mamy to zdjęcie, jak gdyby mamy i jest ono bardzo, bardzo dokładne. W każdym razie nasza granica obserwacji nie wynika z tego, że gdzieś, prawda, bo często mówię, że się rozszerza z prędkością światła. To nie na tym polega. My po prostu wycofujemy się, odległe obiekty są młodsze, i nie możemy zajrzeć dalej niż obiekty, które mają te, te 14 miliardów lat temu. To jest granica naszej obserwacji. Jak chcielibyśmy się dowiedzieć, co teraz się z tymi obiektami dzieje, no bo przypuszczamy, że z zagęszczeń, tak jak u nas, powstały stopniowo gwiazdy, potem galaktyki, być może równolegle, czy gromady galaktyk. Ale żeby stwierdzić, co to co rzeczywiście powstało, musimy poczekać te kilkanaście miliardów lat i spojrzeć znowu w ten sam punkt, który wtedy już będzie galaktyką. No niestety nikt dla nas nie zrobił zdjęcia, jak Wszechświat miał na przykład miliard lat, bo byśmy sobie porównali te dwa zdjęcia i byśmy wiedzieli, tak z takich zagęszczeń powstają galaktyki, gromady galaktyk, ale niestety pierwsze zdjęcie to ma 30 lat chyba. Także to... to bardzo, ważnym, bardzo ważną uwagą jest, co to znaczy rozszerzanie się Wszechświata. Bo to zawsze podkreślam, żeby tego źle nie rozumieć. Znaczy rozszerzanie się Wszechświata, czy ten tak zwany wielki wybuch, to jest nie to, że galaktyki, czy gwiazdy, czy cokolwiek się oddalają i jedne są szybsze, drugie są wolniejsze, jedne są na granicy tegoż oddalania, to nie jest wszechświat spakowany do granatu, który wybuchł. W żadnym razie. Puchnie przestrzeń pomiędzy punktami, które się nie poruszają. Znaczy to jest guma, czy mrówki na gumie. Rozciągamy gumę, każda mrówka twierdzi, trzymam się swojego kawałka gumy. Żadna nie biegnie, nie oddala się, a wszystkie się od siebie oddalają. To jest przeniesione do trzech wymiarów. To jest rozszerzanie się wszechświata. W związku z tym my, czy odległe gromady galaktyk, oczywiście gro, gro, galaktyki, czy my mamy swoje własne ruchy, ale te ruchy są nieistotne. Średnio one do zera, że tak powiem, uśredniają się. My na przykład podążamy w kierunku galaktyki Andromedy i za 5 miliardów lat tam, tam skończymy naszą działalność. Natomiast... My, Wszystkie zresztą w grupie lokalnej, czyli na przykład Wielki Obłok Magellana, czy Mały Obłok Magellana, czy tam ponad pewnie 20 galaktyk karłowatych, wszystkie dążą do Andromedy, bo my jesteśmy, bo my jesteśmy związani grawitacyjnie. Tak naprawdę prawo Lemetra Habla, tak jak się teraz mówi, właściwie zresztą, prawo Lemetra Habla dotyczy gromad galaktyk, ponieważ one nie są ze sobą związane grawitacyjnie. One rzeczywiście oddalają się tak, że im dalej, tym większa prędkość. Co zresztą możesz sobie łatwo wyobrazić, jeżeli narysujemy kropki na balonie i balon rośnie, to jak spytamy, z jaką szybkością oddalają się od siebie kropki blisko siebie i dalej od siebie, 
to w pierwszym, pierwszym przybliżeniu oddalają się z szybkością proporcjonalną do ich odległości. To jest prawo Lemetra Hubble. Więc e, m, należy to rozumieć jako puchnięcie przestrzeni, a nie jako wybuch, bo to jest całkowicie błędne rozumowanie. E, jak rozumiem w tytule były pytania, które mamy w kosmologii nadal, e, więc wydaje się, chcę pod, to podkreślić, wydaje się, że bardzo dobrze rozumiemy historię Wszechświata do bardzo wczesnych chwil, Możemy wytłumaczyć na przykład, dlaczego pierwotna materia miała trzy czwarte wodoru i jedną czwartą helu masową. Dlaczego tak jest? To wynika z tego, że neutron ma masę 939 no, z kawałkiem megaelektronowoltów, a proton 938. Gdyby było odwrotnie, nie byłoby chemii, we wszechświecie zostałyby same neutrony i w ogóle byśmy dzisiaj nie rozmawiali. Ta malutka różnica w tę stronę, że proton jest lżejszy niż neutron, powoduje to, że dzisiaj rozmawiamy. Istnieje chemia, istnieją pierwiastki, tylko z tego to wynika. Więc to te takie pewne fakty są, wydaje się, dość przypadkowe, ale determinują tak naprawdę nasze istnienie. Także rozumiemy bardzo wiele rzeczy z, z wszechświata takiego wczesnego, z jego ewolucji do dzisiaj. Potrafimy przewidzieć również przyszłość Wszechświata do pewnego momentu, ale o tym właśnie chciałbym opowiedzieć te scenariusze, które mogą się różnić, to chciałbym o tym powiedzieć. W związku z tym takie, takie pytania, które na razie nie znajdują żadnej odpowiedzi, to jest czym jest stała kosmologiczna, ta już właściwa, nie ta, którą Einstein przyjął dla siebie, żeby ustatecznić Wszechświat, tylko ta, którą mierzymy, czym jest i dlaczego jest tak dramatycznie mała. Znaczy ze względu na, znaczy mała w fizyce oznacza względem czegoś, prawda? Kilogram to nie, nie wiadomo, czy jest mały, czy duży. Porównuje się tylko liczby bezwymiarowe w fizyce, żeby powiedzieć, że coś jest małe, czy coś jest duże. W związku z tym ona jest bardzo mała ze względu na jakąkolwiek gęstość we wszechświecie, bo stała kosmologiczna jest gęstością pewną energii, i ujemnego ciśnienia, no ale to, to zostawmy. Mianowicie porównujemy z gęstością, którą byśmy sobie wyobrażali, żebyśmy umieli wytłumaczyć. Na przykład gęstość próżni. Gęstość próżni możemy liczyć w kwantowej teorii pola, ale wynik, który dostajemy jest tak dramatycznie zły, że w ogóle no, trudno sobie wyobrazić gorszy rachunek w fizyce. Mianowicie jakbym to zrobił tak sobie na odwrocie koperty, to bym się pomylił o 10 do 120 razy, czyli jedynka i 120 zer, no trudno się pomylić to bardziej. Jakbym się bardzo przyłożył, to bym się pomylił o 10 do 56 razy. W ogóle nie wiemy, dlaczego ona jest tak mała, ta stała kosmologiczna. I to jest wielkie pytanie, bo gdyby ona miała naturalną wielkość, czyli te 10 do 56, to byśmy już dawno, nie, znaczy wszechświat by się, by się rozszerzył zdecydowanie szybciej, i w ogóle też byśmy nie rozmawiali, w ogóle by galaktyki nie powstały, gwiazdy, to byłaby kompletnie inna historia Wszechświata, na pewno byśmy w niej się nie pojawili. Więc to jest pytanie, na które nie mamy żadnej odpowiedzi. To jest bardzo fundamentalne, bo wydaje się, że ta stała jest całkowicie fundamentalną stałą opisującą Wszechświat. Więc to jest to, jest to pytanie. Mamy pytania również oczywiście o z cząstek elementarnych. Dlaczego masy cząstek elementarnych są takie, jakie są i jak dotąd nikt na ten temat nie ma nic do powiedzenia. Po prostu mierzymy te masy i nie wiemy, dlaczego elektron, stosunek masy elektronu do protonu na przykład, prawda, to jest 1 do 1800, co jest kluczowe znowu dla naszego istnienia, ale kompletnie nie możemy na ten temat nic powiedzieć. To jest w wielkości nie mas, tylko stosunków mas, bo jak podkreślam, w fizyce stosunki mas się liczą, bo one są bezwymiarowe, to nic na ten temat nie możemy powiedzieć. Podobnie stała, stałe sprzężenia. Dlaczego ładunek elektronu, który znowu można przedstawić w postaci bezwymiarowej, jest to słynna 1,137, 
zawsze dla każdego fizyka, co się zajmuje cząstkami elementarnymi, kiedyś byłem niesłychanie dumny, że miałem biuro z, z numerem 137. To w ogóle nie chciałem go nikomu oddać. Więc to, to jest bardzo ważna liczba, ta 130. No, oczywiście to nie jest dokładnie jedna 137, tam 137,05 i tak dalej, ale ta 137 i dużo ludzi pracowało nad tym, część do dzisiaj pracuje, żeby, żeby jak gdyby wskazać na równanie, z którego ta jedna 137 wynika. Bo wtedy oznacza, że Bóg nie miał wyboru, że po prostu ładunek musi być taki, bo na razie jest to dana. Jest to, jest to wielkość wzięta z doświadczenia. Ale znowu jakby była inna, to znowu by nas nie było. To, to są takie pytania. Jest na przykład też takie pytanie, które, które, które się pojawiło stosunkowo niedawno, znaczy powiedzmy na no 20 czy 30 lat temu najwyżej. Mianowicie wydawało się, że jeżeli ja puszczę film w którym zrzucam tę szklankę ze stołu, no nie zrobię tego, ale gdybym rzucił tę szklankę ze stołu i ona by się rozbiła, to byłoby wiadomo, w którą stronę puściłem film. Jak ktoś by puścił film w drugą stronę, że ona się składa i woda się nalewa, to wiadomo, że to jest w drugą stronę. Natomiast myślano, że w mikroświecie, czyli przy zderzeniu na przykład cząstek elementarnych, powstają jakieś nowe cząstki, to Teraz jeszcze są chyba zderzenia w Cernie, ale wkrótce się skończą. Tam w, przy zderzeniu 200 nowych cząstek powstaje, przy zderzeniu tych dwóch protonów. To jakby odwrócić czas, to nie będziemy w stanie powiedzieć, czy ktoś puścił w tę, czy w drugą. Tu jesteśmy w stanie, bo jest rośnie entropia w czasie takiego, takiego rozbicia. Natomiast w mikroświecie to podjęcie entropii no nie, nie istnieje w takiej formie, jak my ją znamy i w związku z tym, że można w każdą stronę i to będzie to samo. Okazało się, że tak nie jest, że mniej więcej e, w, w, można powiedzieć, że 1 do miliarda albo powiedzmy do 10 miliardów e, jest e, różnica względna e, w pewnych tam procesach i gdybyśmy mieli naprawdę bardzo dużo filmów do obejrzenia, no te 10 miliardów powiedzmy, to byśmy powiedzieli nie, to jednak film jest puszczony w tę stronę, a nie w drugą. Wydaje się no to, to dziwne, no taka mała, mała, mała różnica, dlaczego to miałoby w ogóle mieć jakiekolwiek znaczenie rozróżnianie czasu w tę czy czasu z powrotem. Ma fundamentalne znaczenie, bo znowu by nas nie było. Dlatego, że okazuje się, że we wczesnym wszechświecie była e, równowaga materii i antymaterii. I w pewnym momencie za, pewne procesy zaczęły zachodzić, które zależą od tego, od tego łamania czas na minus czas. I jeżeli to łamanie jest, to pewne procesy produkujące materię zachodzą odrobinę szybciej, a pewne procesy produkujące antymaterię odrobinę wolniej. I znowu jest twierdzenie, że gdyby wszechświat się nie rozszerzał, to potem by to zostało skompensowane. I znowu byłoby tyle samo materii, co antymaterii. Ale ponieważ się rozszerza, te drugie procesy już nie zdążyły zajść, bo już się nie zderzały ze sobą cząstki i została nam nadwyżka materii nad antymaterią. Materia ta reszta, czyli powiedzmy na miliard, na miliard pozytonów, czyli antyelektronów, było miliard elektronów plus jeden. To była ta różnica, plus jeden. Potem ten miliard z miliardem zanihilował, został ten jeden i to jesteśmy my, gwiazdy, galaktyki. To jest to jeden na miliard. Więc gdyby nie było tego, wszystkie procesy by biegły tak, z taką samą prędkością i na końcu zostałyby same fotony. Nie byłoby nadwyżki materii nad antymat. Oczywiście my nazywamy teraz to materią, bo się z tego składamy, ale to mogło pójść w którąś stronę, poszło w, akurat w tę co nazywamy to materią. Także to są takie, też nie wiemy, dlaczego ten czas na minus czas, czyli to łamanie CP, dlaczego jest taki, jaki jest, tu już więcej możemy powiedzieć. Na przykład teoria cząstek elementarnych, którą znamy, tak zwany model standardowy, tam z sześcioma kwarkami, sześcioma leptonami i tak dalej, on ma łamanie, tylko za małe. Jeden na tysiąc miliardów on ma, czy tam dziesięć tysięcy miliardów. Więc gdyby to był tylko ten model, 
byłoby za mało materii i znowu byśmy się nie spotkali. Więc musi być jakaś inna teoria, szersza, która tłumaczy ten jeden na miliard, czyli większe łamanie, ale proszę zwrócić uwagę, mówimy jeden na miliard. No co to za różnica, tak? No ta różnica to jest to, żebyśmy tutaj albo jesteśmy, albo nas by tu nie było. Teraz, są takie pytania, które, które na przykład jaką rolę odgrywała we wczesnej fazie ewolucji mechanika kwantowa i wbudowany w nią indeterminizm. To znaczy, czy ewolucja wszechświata daje się rzeczywiście do końca odtworzyć i przewidzieć. W mechanice kwantowej tak nie ma. To znaczy pewne procesy, pewne pomiary, one są, e, dzieją się i my nie wiemy dlaczego. Także to jest horrendum dla fizyka, powiedzenie, że coś się dzieje, ale wydaje się, że nie ma przyczyny, dlaczego tak się dzieje. Znaczy ja nie potrafię ją wskazać i wskazać. I e, to zresztą Einsteina mocno denerwowało. E, natomiast, e, natomiast Nagroda Nobla sprzed chyba dwóch lat to jest za to, żeby pokazać, że nie ma tam zegareczków, które jednak mówią, co ma się stać. Że mechanika kwantowa jest tak zdumiewająca, że ona z jakichś powodów jest, jak jest kilka możliwych rezultatów, któryś jest wybierany, ale sam system nie wie, który ma wybrać. Po prostu się wy... Jest to... Nie chcę o tym więcej mówić, bo, bo, bo być może to jest bełkot kompletny, co mówię. Bo nikt tego nie rozumie. Nikt po procesu pomiaru i wyboru tych stałych, my na szczęście, ponieważ składamy się tam z 10 do której, do 20, mniej więcej 6 atomów, to my uśredniamy te procesy kwantowe, co w nas się dzieją. W związku z tym, jak ja chcę podnieść szklankę, to nie jest tak, że ja nie wiem, czy ona się wyleje kwantowo, czy wytuneluje z tej, z tej szklanki, co by się działo, gdyby ta szklanka składała się z dwóch atomów na przykład. To by różne dziwne rzeczy się tu działy. Natomiast ponieważ się składa z bardzo wielu, uśrednienie tych kwantowych procesów daje coś, co nam daje, w cudzysłowie oczywiście, pewność tego, co się stanie. Ale jest to złudzenie de facto wynikające z procesu uśredniania. Więc tylko dzięki temu, że jesteśmy tak olbrzymi, że tak, tak dużo atomów składa się na nas, jest to możliwe. Na marginesie dodam, że jesteśmy tak gigantyczni, czyli składamy się z 10 do tych 26 atomów, dlatego że grawitacja jest tak słaba. Gdyby grawitacja była mocna, byli składalibyśmy się z dwóch, trzech atomów, dodanie czwartego by spowodowało kolaps. Więc znowu tego nie wiemy, dlaczego grawitacja jest tak dramatycznie słaba. Ale to I dlatego, że jest tak słaba, można na przykład uzasadnić, dlaczego Słońce jest tak duże. To właśnie w, we wtorek chyba na wykładzie wyprowadzałem wzór, który pokazuje, że stosunek siły grawitacji do elektromagnetyzmu, znaczy nie wyprowadzałem tego, bierzemy to z doświadczenia, nie, nie wiemy dlaczego tak jest, to jest 10 do minus 40, a Słońce, czy powiedzmy w drugą stronę 10 do 40, a Słońce ma ta liczba do trzech drugich protonów. Jak podniesiemy do trzech drugich jest 10 do 60, patrzymy jaką masę ma Słońce, 10 do 60 protonów, ale to wynika ze słabości grawitacji. E, dobrze, e, to, jest, to, jest, to jest dygresja. E, w związku z tym u nas uśrednia się to, dlatego my możemy podchodzić do, 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 do sytuacji klasycznie i wydaje nam się, że wiemy, co się dzieje. Nie do końca, ale w dużej mierze tak. Więc następne pytanie, które, które, które zadaje się w kosmologii, dlaczego, e, po pierwsze, co było na początku i jaki będzie koniec, ale na początku, takim bardzo, bardzo początku, bo do bardzo wczesnych chwil my wiemy. To można prze, prze, wziąć równania Einsteina i wiemy mniej więcej, co się dzieje. Ale taki, one się w pewnym momencie załam, załamują, dlatego że energia jest zbyt duża we wszechświecie i wiemy, że równania, ta teoria grawitacji Einsteina, czyli ta najpiękniejsza teoria klasyczna, musi prawdopodobnie stać się kwantowa, czego nie wiemy, jak zrobić. Więc to jest jedna, a w przyszłości znowu jest przypuszczenie standardowe, ale o tym za chwilę powiem, że się nic nie dzieje, że wszechświat staje się coraz bardziej zimny, pusty, wielki i to będzie jest koniec, ale jest inny scenariusz. I drugie pytanie, które jest, dlaczego entropia wszechświata, czyli to nieuporządkowanie, było na początku tak małe we wszechświecie. Tak małe, że po tych tam 14 miliardach lat nadal entropia, 
jest daleka od maksymalnej. Dlaczego nie urodził się od razu w stanie maksymalnej entropii i wtedy byśmy w ogóle nie mieli o czym rozmawiać. Prawda? Tak jak tutaj oczekiwanie, jakby ktoś powiedział, że w tej sali całe powietrze jest zgromadzone w jakiejś butli, no to byśmy wiedzieli, że jest to niesłychanie wyjątkowy stan. Prawda? Natomiast normalnym stanem jest to, że to powietrze jest rozprowadzone po całym pokoju. To jest stąd o maksymalnej entropii w danych warunkach. Dlaczego Wszechświat nie wystartował ze stanu o maksymalnej entropii, tylko z niesłychanej jednorodności? E, tam jest I to, na to pytanie nie ma normalnie odpowiedzi. I tutaj standardowa kosmologia mówi, że Wszechświat wystartował z osobliwości początkowej. Nie wiadomo, czym ona jest ale wkrótce potem już zaczynają działać równania Einsteina i opisujemy rozszerzanie się Wszechświata. Natomiast no, do dzisiaj, potem będzie się rozszerzał dalej, z, coraz szybciej, dlatego że stała kosmologiczna powoduje rozszerzanie się Wszechświata, e, coraz szybsze, no i skończy jako bardzo zimny i e, e, bardzo duży e, Wszechświat. To jest standardowa kosmologia. Chciałem tu jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, że w kosmologii, takiej, w której jest stała kosmologiczna, istnieją pytania, na które nigdy nawet teoretycznie nie odpowiemy. Ponieważ okazuje się, że w takim wszechświecie rozszerzającym się wszyscy znamy paradoks Zenona, prawda? ta strzała do tej pięty Achillesa albo gonienie żółwia. Otóż tu jest prawdziwy paradoks Zenona, nie taki, który daje się rozwiązać. Mianowicie... Jeżeli Wszechświat rozszerza się coraz szybciej, to jeżeli ktoś, w cudzysłowie oczywiście ktoś, wysyła teraz do nas światło z latarki poza pewną kulą nas otaczającą, to to światło nigdy do nas nie dotrze, nawet jeżeli byśmy czekali nieskończenie długo. W związku z tym będziemy mieli teoretycznie operacyjnie, oczywiście to jest oczywiste, ale teoretycznie czekając nieskończenie długo, nie dowiemy się o, o całym Wszechświecie. Być może dowiemy się o nieskończenie małej części, te, czyli o tej, która nas otacza. W związku z tym to przypuszczenie kiedyś, takie oświeceniowe, że kiedyś się dowiemy wszystkiego i będziemy znali wszystkie prawa i wszystko o Wszechświecie, wiadomo, że jest nieprawdą. Otóż drugim e, takim pomysłem, co do scenariusza Wszechświata, zarówno początku, jak i końca, jest scenariusz wspomnianego tutaj Rogera Penrose'a, czyli noblisty sprzed, sprzed trzech lat, zdecydowanie najle, największego fizyka matematycznego na świecie żyjącego. To bez dwóch zdań, to w ogóle nie ma żadnych wątpliwości. To, to, jest, to jest człowiek klasy Einsteina. Według mnie ostatni żyjący człowiek klasy Einsteina to jest Roger Penrose, czy Schrödingera, czy Pauliego, czy Diraka czy Heisenberga. I otóż, no, mam ten wielki przywilej, że, że z nim współpracuję od, od iluś lat. Otóż on zaproponował y, tak zwaną, tak zwaną konforemną y, kosmologię cykliczną, która mówi, że z, z pewnych względów y, fizycznie uzasadnionych, że jak Wszechświat dociera do takiego końca, w którym są same fotony y, i fale grawitacyjne, prawdopodobnie głównie fale grawitacyjne, że istnieje możliwość, bo dopuszcza to fizyka, konforemnego, czyli takiego sprężenia tego wszechświata. To nie jest powrót po własnych śladach, w żadnym razie. To nie jest to, co kiedyś mówiono, że wszechświat będzie się rozszerzał, a potem się zacznie kurczyć. Wiadomo, że się nie zacznie kurczyć. Dopóki nie wiedziano tego, że jest stała kosmologiczna, to było pytanie, czy się zacznie kurczyć, czy się nie zacznie. Ja pamiętam jeszcze z, z, z czasów moich studiów, że było to pytanie, czy Wszechświat ma gęstość większą niż krytyczna, czyli się zacznie kurczyć, czy mniejszą. Po odkryciu stałej kosmologicznej w połowie lat 90. już wiadomo, że nie zacznie się kurczyć, że będzie się rozszerzał za, coraz szybciej, nie tylko zawsze, ale coraz szybciej. Natomiast w pewnym momencie, jak już wszystkie czarne dziury wyparują, to jest możliwość taka, że Wszechświat się zacznie kurczyć. Znaczy, konforemnie kurczyć, czyli po prostu zmieniać odległości. I to jest możliwość taka, która jest dozwolona przez fizykę, jak gdyby. I taki, taki proces, jeżeli jest próba opisania tego, teraz po sprężeniu, po pierwsze te bezmasowe cząstki, po pierwsze będą miały ogromną energię, dlatego że długości fal 
z bardzo wielkich, czyli bardzo małych energii, staną się bardzo małe, czyli bardzo wysokie energie, a po drugie będą blisko siebie, te fotony czy fale grawitacyjne. I w związku z tym ich zderzenie spowoduje powstanie nowych cząstek, w tym masywnych. I to będzie urodzenie się nowego wszechświata. Więc i teraz to jest, no wydaje się trochę science fiction, nie jest, dlatego że z tego wynika, tego założenia wynika, że istnieją ślady po poprzednim wszechświecie, które przechodzą do naszego wszechświata. W związku z tym obserwując nasz wszechświat, w szczególności to promieniowanie tła, twierdzimy, już jedną pracę napisaliśmy, drugą piszemy na ten temat, twierdzimy, że na, tym, na tej mapie promieniowania tła zostaną ślady po poprzednim wszechświecie, które będą odróżnialne od tego, co by mogło powstać, gdyby nasz wszechświat miał chwilę zero jako chwilę początkową. Wynika to z czego? Z prędkości światła. Mianowicie prędkość światła od chwili zero do momentu, w którym tak zwanej płaszczyzny ostatniego rozproszenia, czyli kiedy promieniowanie tła zostało uwolnione, ma określoną odległość do przebycia. Jak zostało wypuszczone wcześniej, to ma większą odległość. Czyli struktury, które są większe niż pewna średnica kątowa na mapie promieniowania tła, powinny pochodzić z poprzedniego, on to nazywa eonu, żeby odróżnić wszechświat jako zbiór eonów. I to nie jest wieloświat, to nie jest multiverse, skądinąd genialnie wymyślona nazwa, ale to nie jest multiverse, czyli wszechświaty równolegle istniejące, to są wszechświaty jeden po drugi. I my to twierdzimy, że takie coś jest. Napisaliśmy jedną pracę, piszemy teraz drugą pracę, która wydaje się jeszcze dużo bardziej przekonująca niż ta pierwsza. Ale to zajęło nam, jako zajmuje nam już bardzo długo, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. W każdym razie ten scenariusz uważam za radykalnie ciekawszy niż scenariusz takiego kompletnie nudnego wszechświata, który po prostu zastygnie i nikt nikogo już nie będzie obserwował. Dziękuję bardzo.